শুভ সন্ধ্যা আপনাদের সাথে আছি আমি তাসনুভা মোহনা প্রিয় দর্শক শ্রোতা সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি শুভ সন্ধ্যার আজকের আয়োজনে আজকে শুভ সন্ধ্যায় থাকছে চলতে থাকা প্রদর্শনী শ্রদ্ধাঞ্জলি এনটিভি হাইলাইটস এবং জনপ্রিয় নাট্য ব্যক্তিত্ব রামেন্দু মজুমদারের সঙ্গে আলাপচারিতা প্রথমেই চলতে থাকা প্রদর্শনী শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি চলতে থাকা প্রদর্শনীর সময়সূচি লালমাটিয়ার দ্বীপ গ্যালারিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে মুহূর্তমা শিরোনামে একক চিত্রকলা প্রদর্শনী বিকাল পাঁচটা থেকে রাত নয়টা এই সময়ে প্রদর্শনী চলবে বাইশে আগস্ট পর্যন্ত দেখছিলেন চলতে থাকা প্রদর্শনীর সময়সূচি এবার শ্রদ্ধাঞ্জলি আজ একুশে আগস্ট প্রয়াত নাট্যকার অভিনেতা নাট্য নির্দেশক ও চলচ্চিত্র পরিচালক আবদুল্লাহ আল মামুনের মৃত্যুবার্ষিকী তিনি উনিশশো সালের তেরোই জুলাই জামালপুরে জন্মগ্রহণ করেন তার রচিত উল্লেখযোগ্য নাটকগুলির মধ্যে রয়েছে সুবচন নির্বাসনে সেনাপতি একানুপ্রত দাস কোকিলারা দেশের মানুষ মেরাজ ফকিরের মা মেহেরজান আরেকবার আবদুল্লাহ আল মামুন তার কর্মের মধ্য দিয়ে এদেশের মঞ্চ টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র দর্শকদের মাঝে অমর হয়ে থাকবেন তিনি একুশে আগস্ট দু সালে মৃত্যুবরণ করেন আজ মৃত্যুবার্ষিকীতে আমরা গুণী নাট্য ব্যক্তিত্ব আবদুল্লাহ আল মামুনকে স্মরণ করছি গভীর শ্রদ্ধায় এবার এনটিভি হাইলাইটস জানিয়ে দিচ্ছি কি কি থাকছে এনটিভির রাতের অনুষ্ঠান সূচিতে সন্ধ্যা ছয়টা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে থাকছে ট্রাভেল শো অ্যাডভেঞ্চার ম্যান রাত আটটা বিশ মিনিটে দেখবেন কাজী মোহাম্মদ মোস্তফার প্রযোজনায় রান্না বিষয়ক অনুষ্ঠান তেল প্লাস্টিক রান্নাঘর রাত নয়টায় প্রচার হবে অনুষ্ঠান স্টাইলস অ্যান্ড ট্রেন্ডস খলিল ভাই তো ডাকলো জমির ব্যাপারে কথা বলবে আচ্ছা ঠিক আছে রাতের অনুষ্ঠান মেলার সময়সূচি এবার আলাপচারিতা আজ একুশে আগস্ট প্রয়াত নাট্যকার অভিনেতা নাট্য নির্দেশক ও চলচ্চিত্র পরিচালক আবদুল্লাহ আল মামুনের মৃত্যুবার্ষিকী তাকে নিয়ে কথা বলতে আজ আমাদের সঙ্গে আছেন জনপ্রিয় নাট্য ব্যক্তিত্ব রামেন্দু মজুমদার চলুন কথা বলি তার সঙ্গে শুভ সন্ধ্যা শুভ সন্ধ্যা ভালো আছেন নিশ্চয়ই আবদুল্লাহ আল মামুন যাকে ঘিরে অনেক বিশেষণ হয়তো বলা যায় কিন্তু সেগুলো বাদ দিয়ে যদি আপনাদের দুজনকার যে সম্পর্কটা সেই ভালোবাসার সম্পর্ক সেই আত্মার সম্পর্ক বন্ধুত্বের সম্পর্ক সেটি নিয়ে বলতে চাই তাহলে কিভাবে বলবেন মানে আমাদের একসঙ্গে চলা প্রায় অর্ধ শতাব্দীর আমি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই উনিশশো একষট্টিতে তখন মামুন এর এক বছর আগে ভর্তি হয়েছে তারপরে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র শিক্ষক নাট্যগোষ্ঠী করলাম আমরা একসঙ্গে ওখানে 
সেই যে শুরু হয়েছে পরবর্তীকালে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পরে আমরা থিয়েটার নাট্যদল গঠন করলাম মামুন ছিল আমাদের আসল শক্তি নাট্যকার নির্দেশক অভিনেতা এবং সেই জন্য আমৃত্যু আমরা একসঙ্গে পথ চলেছি মামুনের তো বহুমুখী প্রতিভা যেটা আপনারা বলেন যে তার শিল্প সৃষ্টিতে যেমন মঞ্চ নাটকের ক্ষেত্রে আছে টেলিভিশন নাটকের ক্ষেত্রে আছে চলচ্চিত্র নির্মাণে আছে লেখালেখির ব্যাপার আছে মামুন প্রায় একত্রিশটা নাটক লিখেছিল মঞ্চের জন্যে আর টেলিভিশনে তো অসংখ্য নাটক লিখেছে তো মঞ্চের নাটকের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে আমাদের আমাদের বেশিরভাগ নাটক মামুন লিখত কারণ আমাদের দলের শক্তিটা সম্পর্কে অবহিত ছিল এবং আমরা যেসব বিষয় নিয়ে নাটক করতে চাই সেসব বিষয় নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি মামুন লিখে দেয় পারত এবং সমসাময়িক বিষয় নিয়ে নাটক করার আগ্রহ আমাদের বেশি ছিল সুতরাং সেটাই মামুন তার নাটকের মধ্যে এসছে যেমন মামুনের বেশিরভাগ নাটকে তারুণ্যের কথা আছে মুক্তিযুদ্ধের কথা আছে সেই সব এবং সমসাময়িক রাজনীতি সমাজের কথা আছে যেমন তার প্রথম সফল মঞ্চ নাটক যেটা সুবচন নির্বাসনে আমরা চুয়াত্তরে প্রথম করি এবং এর পরবর্তীকালে বাংলাদেশে এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে সুবচন নির্বাসনে অভিনীত হয়নি কারণ সেটার মধ্যে একটা বক্তব্য ছিল সহজে অভিনয় করা যেত সব মিলিয়ে আজকে আমি একটা কথা নির্দ্বিধায় বলতে পারি বাংলাদেশের মঞ্চ নাটকের যে জনপ্রিয়তা তার পেছনে দুজন মানুষের কৃতিত্ব সর্বাধিক একজন আব্দুল্লাল মামুন আরেকজন মামুন রশিদ এদেরকে ভিত্তি করেই আজকে মঞ্চ নাটক এত নানাভাবে বিকশিত হয়েছে আর টেলিভিশনের কথা যদি বলি যে মামুন টেলিভিশনে যোগ দেয় বোধ হয় উনিশশো এবং তারপর থেকে টেলিভিশনে বিভিন্ন পর্যায়ে কাজ করেছে পরে পরিচালক হিসেবে মামুন মামুন এবং তার সমসাময়িক যারাই টেলিভিশনে যোগ দিয়েছিলেন কারোই কিন্তু টেলিভিশন সম্পর্কে কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না কিন্তু অনেকে আছেন যে টেলিভিশন দেখেনি কেউ তখনকার দিনে কিন্তু তারা নানা তাদের প্রতিভা দিয়ে নানাভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তারা এই অনুষ্ঠানগুলো করেছে সেই জন্য আজকেও যখন আমরা পুরনো নাটকগুলো দেখি বা অন্য অনুষ্ঠান দেখি বিস্ময় হতবাক হয়ে যায় যে কিভাবে তারা ওই সময়ে এই নাটকগুলো করতে পেরেছেন এবং তার আরেকটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে প্রচুর শিল্পী তৈরি করেছেন মামুন অনেক দেখবেন যে জনপ্রিয় শিল্পী আছে যাদের প্রথম নাটক মামুন প্রযোজনা করেছিল সুতরাং মামুন বুঝতেন যে কাকে দিয়ে কোন চরিত্রটা হবে এবং সম্ভাবনাটা তিনি আবিষ্কার করতে পারতেন বেনাস ফকিরের মা যেটা আমরা এখনও করি খুব এই সম্প্রতি আমাদের দুশতম প্রদর্শনী শেষ হয়েছে বেনাস ফকিরের মার এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ নাটক মামুনেরও যেমন এমনি আমাদের দলের জন্য মেরাজ ফকিরের মা মামুন প্রথম লেখেন একটা মহিলা সংগঠনের জন্য তাদেরকে যখন নাটকটা পড়ে শোনালেন তখন তারা একটু ঘাবড়ে গেলেন কারণ মেরাজ ফকিরের মার মা একসময় হিন্দু ছিলেন পরবর্তীকালে একজনকে বিয়ে করেছেন তারা বললেন যে এটাকে ধর্মটা এক করে দেওয়া যায় না তো মামুন বলছে তাহলে তো আমার নাটকের বিষয়বস্তুই থাকে না পরে মামুন খুব বিমর্শ হয়ে আমাদের বাসায় এসছে বললে যে এরকম আমরা নাটকটা পড়ে তো সাংঘাতিকভাবে উল্লসিত এই নাটক আপনি ওদেরকে কেন দিতে গেলেন তখন মামুন আরও দু একটা যেমন ওটার মধ্যে কিছু সুরার ব্যাপার ছিল সেটা ফের দোষী ঠিক করে দিল কোনটা কি হবে মেরাজ ফকির মা আমরা করলাম খুবই মানে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে যে অসাম্প্রদায়িক চেতনা গড়ে তোলার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ নাটক এবং যারা মঞ্চ নাটক দেখেন মঞ্চ নাটকের একনিষ্ঠ দর্শক আমার মনে হয় যে তারা খুব ভালো করে বলতে পারবেন যে উল্লেখযোগ্য যে নাটকের নামগুলো তারা নেন মানুষের মাঝে সেখানে কিন্তু মেরাজ ফকিরের মা একটি অন্যতম নাটক একটুখানি মঞ্চ নাটক টেলিভিশন নাটক ছাপিয়ে সংসপ্তকে আসা যাক সংসপ্তক যে নাটকটি শহীদুল্লাহ কায়সারের লেখা এবং আবদুল্লাহ আল মামুনের নাট্য রূপ দেয়া 
এই নাটকটি নিয়ে কিন্তু এক সময় ভীষণ আলোচনা হয়ে গেছিল এতটাই জনপ্রিয়তা পেয়েছে এবং জনপ্রিয়তাকে ছাপিয়ে মানুষের মনি কোঠায় স্থান করে নিতে কিন্তু এটা বদ্ধ পরিকর ছিল এই নাটকটা নিয়ে একটুখানি বলুন সংসদক মামুনের খুব উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি এবং মামুন দুবার নাটকটা করেছিল প্রথমবার মুক্তিযুদ্ধের আগে অল্প কয়েকটা পর্ব পরে মুক্তিযুদ্ধের পরে সেটা এবং মামুন যেটা করেছে সেটা হচ্ছে যে ওই সময়ে ডিআইজি টেলিভিশন রামপুরায় নতুন ভবনটা হয়েছে তখনও শিফট হয়নি টেলিভিশন সেইখানে মামুন শুটিং করেছে সেট তৈরি করেছে এবং ওই সব সেট দেখলে আজকাল বিস্মিত হতে হয় যে ইনডোরে এরকম সেট তৈরি করা যায় কিন্তু মামুন সেখানে করেছে এবং আজকেও যেরকম মাঝে মাঝে সাদা কালো ওই কয়েকটা এপিসোড দেখা যায় টেলিভিশনে সেটা দেখলে সত্যি আমরা হতবাক হয়ে যাই একদিকে যেমন মামুন শিল শিল্পীদের কাছ থেকে কাজটা আদায় করতে জানতেন অন্যদিকে নিজে প্রচণ্ড পরিশ্রম করতেন আর মামুনের টেলিভিশন নাটকের সবচেয়ে বড় যে গুণ সেটা হচ্ছে যে তার একটা প্রি প্রোডাকশান প্ল্যানিং থাকতো সব তিনি জানতেন যে কি করবেন আমাদের দেশে তো এখন একদিকে যেমন আমরা শিল্পীরা মহড়ার কথা বললে চমকে উঠি যে মহড়া আবার কি জিনিস অন্যদিকে প্রযোজকরাও কেউ হোমওয়ার্ক করেন না সুতরাং কিন্তু মামুন জানতেন যে কোথায় করতে হবে ড্রাই রিহার্সাল হতো টেলিভিশনে এবং সেটা তিনটে ক্যামেরা একসঙ্গে চালানোর আপনি কাজ করছেন এখনো পর্যন্ত তো এখন এই প্রজন্মে এসে যাদেরকে নিয়ে কাজ করছে নতুন যারা শিল্পী রয়েছে যারা অভিনেতা অভিনেত্রী রয়েছে কোন কি নাটকের পরিবর্তন বা পরিবর্ধন এসেছে একটা তো হচ্ছে যে সময়ের সঙ্গে সব কিছু পরিবর্তিত হয় ধরেন সত্তরের দশকে বা আশির দশকে আমরা একজন নাট্যকর্মীর কাছ থেকে যেই অখণ্ড মনোনিবেশ আশা করতাম সেটা এখন পারি না স্বাভাবিক কারণে কারণ তার জীবন কঠোর হয়েছে কঠিন হয়েছে বিভিন্নভাবে তাকে এবং নানাভাবে আর একটা হচ্ছে যে তখন যেমন একমাত্র বাংলাদেশ টেলিভিশন ছিল এখন টেলিভিশন প্রচুর চ্যানেল হয়েছে সেখানে কাজের সুযোগ বেড়েছে ছেলে মেয়েদের সুতরাং তারা মঞ্চ নাটক থেকে গিয়ে টেলিভিশন নাটক করছে তাতে আমি আপত্তির কিছু দেখি না কিন্তু একই সঙ্গে মঞ্চ নাটকেও আমরা চাইব যে প্রয়োজনীয় সময়টা তারা দেবেন যদি তাদের মঞ্চ নাটকের জন্য ভালোবাসা থাকে সেইটার একটা ঘাটতি দেখা যাচ্ছে আজকাল যেমন আগে যতটা মহড়া দিতে পারতাম সেটা পারি না মহড়ায় উপস্থিতি সেরকম সবার একসঙ্গে হয় না আর তার আরেকটা প্রধান কারণ হচ্ছে যানজট আজকাল যেভাবে আসতে হয় মহড়ার জন্যে তাটা একটু সত্যি খুব কষ্টকর সুতরাং এগুলো মেনে নিয়েই আমরা নাটকটা এখন করছি কিন্তু আজকাল অনেক নতুন দল হয়েছে যারা খুব ভালো ভালো নাটক করে কিন্তু একটা অসুবিধা হয়েছে যে মঞ্চ নাটকের ক্ষেত্রে এত দল হয়েছে যেগুলো ভালো নাটকগুলো হারিয়ে যাচ্ছে ভিড়ের মধ্যে টেলিভিশনের ক্ষেত্রে তাই একই সুতরাং আমরা যদি ভালো নাটকগুলো যদি বেশি বেশি দেখাবার জায়গা করতে পারতাম আর একটা সংকট হচ্ছে যে আমাদের অভিনয়ের জায়গা কম এখন একমাত্র শিল্পকলা একাডেমি মহিলা সমিতি হ্যাঁ মহিলা সমিতি আগের মতো জমছে না সেখানে লোক হচ্ছে না এখন ধরুন মিরপুর থেকে বা গুলশান বনানি থেকে লোক এসে শিল্পকলায় নাটক দেখা খুবই কষ্টকর সুতরাং আমরা চাই যে বিভিন্ন জায়গায় ধানমন্ডি গুলশান মিরপুর এইসব জায়গায় মঞ্চ হোক তাহলে গিয়ে দলগুলো গিয়ে সেখানে করতে পারবে এবং দর্শক বাড়বে এই যে বাংলাদেশের যে সার্বিক নাট্যর পরিস্থিতি সেখানে আপনি কিন্তু একটা খুব আমি বলবো যে ইতিবাচক একটা কথা বললেন যে এই স্টেপটা নিলে হয়তো বা আমাদের এই নাট্য অঙ্গন আরও বেশি সুদূর প্রসারে কাজ করতে সফল হবে একটুখানি আপনার প্রসঙ্গেও আসবো এবারে আমরা জানি যে আপনি আইটিআর সাথে যুক্ত আছেন দীর্ঘদিন ধরে তো আপনার কাজ সম্পর্কে একটুখানি জানতে চাইবে আমাদের দর্শক যদি বলেন এটা আমার একটা খুব ভালোবাসার জায়গা এবং গর্বের জায়গা ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার ইনস্টিটিউট আইটিআই যেটা উনিশশো সনে প্রতিষ্ঠিত হয় ইউনেস্কোর উদ্যোগে এর সদর দপ্তর ছিল প্যারিসে 
এবং প্রথমে বারোটা দেশ নিয়ে আইটি শুরু হয় পরবর্তীকালে এখন প্রায় একশোটা দেশ আমরা উনিশশো বিরাশিতে আইটিআইর সদস্য হই বাংলাদেশ কেন্দ্র স্থাপন করি প্রথম পাঁচ বছর আমরা সহযোগী সদস্য ছিলাম পরবর্তীকালে পূর্ণ সদস্য এবং আমি প্রায় তিরিশ বছরের মতো আইটিআই নির্বাহী কমিটির সদস্য ছিলাম বাংলাদেশ প্রতিনিধি হিসেবে তিনবার সহসভাপতি ছিলাম এবং দুবার সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছি ছ বছর আইটিআই আন্তর্জাতিক নাট্য উৎসব এবং সেমিনার এর আয়োজন করেছে সেখানে বিদেশ থেকে অনেক নাট্য ব্যক্তিত্ব এসছেন নাটকের দল এসছে নাটকের মানুষরা এসে বাংলাদেশের নাটক দেখে খুব অভিভূত যে তারা ভাবতেই পারে না যে টাকা পয়সা ছাড়া বছরের পর বছর এই রকম শুধুমাত্র নিজের তাগিদে সেই জন্য আমরা বলি যে এটা একটা আমাদের ভালোবাসার থিয়েটার যেটা বিশ্বাস করি এবং আমরা মনে করি একটা দায়বদ্ধতা আছে আমাদের সমাজের প্রতি সেই দায়বদ্ধতাটা আমরা নাটকের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে চাই সেইটা খুব বিস্মিত করে এবং এইসব কারণে এবং আমরা আইটিআই থেকে অনেকগুলো প্রকাশনা করেছি বাংলাদেশ কেন্দ্র সেই সব কারণে আমার পক্ষে খুব সহজ হয়েছে আইটিআইতে সভাপতি হওয়া আমি মনে করি যে আমাদের সক্রিয় যে নাট্য চর্চা সেটা একটা গুণগত মানের কারণে বিদেশিদেরকে মুগ্ধ করেছে এবং সেই জন্যে বাংলাদেশের নাটককে বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে শেষের দিকে চলে এসেছি আজকে আর কি কি কাজ করা হচ্ছে আমরা থিয়েটার পত্রিকা বলে একটা নাটকের পত্রিকা প্রকাশ করি আমি সেটা এখন আটচল্লিশ বছর ধরে প্রকাশিত হচ্ছে বাংলাদেশের প্রথম নাটকের পত্রিকা এবং এখনো প্রকাশিত হচ্ছে এইটা আমি এতে খুব গর্ববোধ করি যে এই নাটকের পত্রিকাটা এখনো টিকিয়ে রাখতে পেরেছি এবং এই পত্রিকার মধ্য দিয়ে আমরা প্রায় আড়াইশো নাটক ছেপেছি নাট্য দলগুলোর জন্যে যারা নাটকে উৎসাহী অনেক প্রবন্ধ নিবন্ধ ইত্যাদি করেছি সুতরাং বাংলাদেশের যে নবনাট্য চর্চা যেটাকে আমরা বলি সেটার একটা বিশ্বস্ত সহযোগী হয়েছে এই থিয়েটার পত্রিকাটা এটা করতে আরেকটা আমরা থিয়েটার স্কুল করেছি এটাতেও আবদুল্লাহ আল মামুনের খুব গুরুত্বপূর্ণ অবদান তিনি মূলত প্রধান পরিকল্পনাকারী ছিলেন প্রথমে এটা উনিশশো নব্বইতে প্রতিষ্ঠিত হয় এ অধ্যক্ষ ছিলেন জাতীয় অধ্যাপক কবি চৌধুরী মামুন ছিলেন উপাধ্যক্ষ আমি সম্পাদক ছিলাম এবং আমৃত্যু তারা দুজনেই দায়িত্ব পালন করেছেন এই মামুনের মৃত্যুর পরে আমরা এই স্কুলটার নাম দিয়েছি আবদুল্লাহ আল মামুন থিয়েটার স্কুল এখন মহিলা সমিতিতে একটা ফ্লোরে এটার কাজ চলছে এই যে এত এত কাজ করছেন এত এত কাজের সাথে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছেন এই সব কাজের ভিড়ে ব্যক্তিগতভাবে নিজের যে নাটকে অভিনয় করার জায়গাটা সেটা কি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে হ্যাঁ ক্ষতিগ্রস্ত তো হয়েছেই প্রথম থেকেই আমি যেহেতু সাংগঠনিক কাজে বেশি ব্যস্ত ছিলাম সেই জন্য অভিনয়ের জায়গাটা খুব সংকুচিত হয়েছে অভিনয়ে মনঃসংযোগ করতে পারি না এখন আবার আস্তে আস্তে সাংগঠনিক দায়িত্ব তরুণদের উপর ছেড়ে দিয়ে একটু অভিনয়ে মনোনিবেশ করতে চাই সেই পরিকল্পনা সম্পর্কে কি আমরা একটু জেনে যাব ভালো আমি নির্দেশনা দিতে চাই অভিনয় করতে চাই তবে আমাদের এখন সংকট হচ্ছে পাণ্ডুলিপি সংকট আগে যেমন আমাদের দলে মামুন ছিলেন যখনই প্রয়োজন হতো মামুন নাটক লিখে দিতেন এখন বাইরে নাটকের জন্য খুঁজতে হয় আমরা সবাই একটা বিষয়ে জানি যেটি হচ্ছে যে আপনাদের পরিবারের তিনজন আপনি ফেরদৌসি মজুমদার শ্রদ্ধেও এবং আমাদের ত্রপা মজুমদার তিনজনই একসাথে অভিনয় জীবনের সাথে জীবনটাকে কাটিয়ে দিয়েছেন তো কখনো এরকম হয়েছে কি যে কোনো একটা মঞ্চ নাটকে তিনজনকে একত্রে দেখা গেছে হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা বেশ কয়েকটা নাটকে একসঙ্গে করি এবং আমরা ত্রপাত ইদানিং নির্দেশনা দেয় ওর নির্দেশিত দুটো নাটকে আমরা অভিনয় করেছি আমি এবং ফিরদুসি দুজনেই এবং ত্রপা খুব কঠিন নির্দেশক আর কি আমাদের খুব ভয় ভয়ে চলতে সেই ক্ষেত্রে দর্শকদের ফিডব্যাকটা কেমন আসে যখন একই মঞ্চে বাবা মা এবং সন্তানকে তারা দেখে থাকে সেটা দর্শক আমি মনে করি যে আমরা চরিত্রের মধ্যে ডুবে থাকি সুতরাং 
দর্শক আলাদা করে আর মনে করে না যে কে কার স্বামী বা সন্তান সুতরাং চরিত্রগুলোকেই দেখে আচ্ছা যেহেতু তরুণদের নিয়েও আপনি কাজ করছেন এবং কিছুক্ষণ আগে আব্দুল্লাহ আল মামুনের একটি থিয়েটার স্কুল নিয়েও কথা বলছিলেন তো আপনার কি ধারণা আপনার অভিজ্ঞতা কি বলে যে তরুণরা আসলে কেমন কাজ করছে তাদের কেমন কাজ করা উচিত কি মনে হয় তরুণদের অবশ্যই একটা উৎসাহ আছে যে কাজ করার জন্যে কিন্তু থিয়েটার স্কুলের অভিজ্ঞতা থেকে দেখি যে দীর্ঘমেয়াদী প্রস্তুতির জন্যে তারা কোর্স করতে উৎসাহী নয় তারা স্বল্প মেয়াদি চায় তিন মাসের জন্য যদি হতো কিন্তু আমি মনে করি চর্চার জায়গাটা কঠিন সুতরাং এটার জন্য নিজেকে তৈরি করতে হয় ছ মাসের যেমন আমরা থিয়েটার স্কুলে আগে এক বছরের কোর্স ছিল সেটাকে আমরা এখন কমিয়ে ছ মাসের কোর্স করেছি যদিও সময়টা বাড়িয়েছি সুতরাং আমার মনে হয় যে আমরা যদি সাফল্য লাভ করতে চাই সেটা মঞ্চ হোক বা টেলিভিশনে হোক তার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে অনুশীলন করতে হবে এইটাই আমার বলার কিন্তু আমাদের তরুণদের অনেক প্রতিভাবান আছে মানুষ যারা লেখায় অভিনয় নির্দেশনায় অনেক ভালো করতে পারে যারা মঞ্চ নাটকের সাথে জড়িত এবং তরুণরা যারা আসতে চায় আপনাদের মতো মানুষদের নির্দেশনায় তারা অবশ্যই ভালো কাজের প্রতি আরও বেশি এগিয়ে যাবে শুধু ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করব না আজকে যে মানুষটিকে নিয়ে আমরা কথা বলছি সেই মানুষটির প্রতিও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করব এবং আবারও খুব ভালো থাকবেন শুভকামনা আপনার দীর্ঘায়ু কামনা করছে ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আলাপে আলাপে আমরাও চলে এসেছি অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা প্রযোজক শুভ সন্ধ্যা এনটিভি বিএসিসি ভবন সপ্তমতলা একশো দুই কাজী নজরুল ইসলাম রেভিনিউ কারওয়ান বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস শুভ সন্ধ্যা অ্যাট এনটিভিবিডি ডট কম প্রিয় দর্শক এনটিভিতে সম্প্রচারিত সংবাদ ও অন্যান্য সকল অনুষ্ঠান দেখতে লগ ইন করুন ডাব্লিউ সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আজকের মতো এখানে শেষ করছি শুভ সন্ধ্যা